No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma sobremesa super tradicional que todo mundo ama. E é um manjar de coco bem cremoso com uma calda super especial de ameixas. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! A primeira etapa da receita é preparar a assadeira. Eu tenho aqui uma assadeira de furo central de 20 cm de diâmetro por 8 de altura. E eu vou untar ela com óleo, tá? Óleo de cozinha mesmo, e aí eu tiro o excesso com o papel toalha. Pode ser óleo de coco. Não se preocupa que a gente tira todo o excesso, não vai deixar o manjar oleoso ou com gosto. Eu já deixo essa assadeira pronta, porque quando o creme do manjar sair do fogo, ele não pode ficar parado na panela até eu fazer isso aqui na assadeira. Senão ele começa a endurecer e pode até ficar empelotado. Prontinho, agora eu reservo ela e já preparo o creme de coco. Para o creme de coco, eu começo colocando aqui na panela um litro de leite integral... Dissolvo nesse leite 6 colheres de sopa de amido de milho. E eu peguei a medida mais ou menos assim, ó, a colher bem cheia. Misturo bem para ele dissolver e não formar gruminhos depois no creme. Não precisa se assustar caso você nunca tenha feito manjar com essa quantidade de amido, tá? É uma quantidade um pouco grande mesmo para que o manjar fique estruturado na hora de desenformar e ele não rachar, não quebrar. O importante é cozinhar o creme no tempo certo para não ficar com gosto do amido cru. E não tem nenhum substituto para ele. Precisa usar o amido de milho e um de boa qualidade. Coloco também uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite, uma garrafinha de leite de coco e um pacote de coco seco. Eu estou usando em flocos, que é esse daqui um pouco com os fiapos maiores, né? Mas pode ser o ralado também, que ele é menorzinho. Misturo tudo e aí eu cozinho esse creme de coco aqui no fogo médio até ele começar a engrossar. Agora o creme começou a engrossar, olha só. A partir daqui eu conto 5 minutos e vou continuar cozinhando, mexendo o tempo inteiro. Porque mesmo que ele esteja mais encorpado, mais grossinho assim, eu não posso desligar agora. Eu preciso continuar cozinhando para que o manjar não fique com aquele gosto de amido de milho que está cru, que não está cozido, tá? Então a gente continua cozinhando, ele não vai mudar muito o ponto, ele não vai ficar tão mais firme do que, a, do que o ponto que ele está aqui, porém o sabor de amido some totalmente, o que é super importante. Prontinho, deu 5 minutos, lembra que eu falei que o ponto dele visualmente né, não ia mudar tanto, mas era importante continuar cozinhando para não ficar com o gosto do amido de milho. Agora eu já desligo o fogo e imediatamente já transfiro para a assadeira. Se ele fica parado aqui, ele começa a querer a esfriar e fica todo empelotado. Dou uma espalhada assim com a espátula e eu dou uma batida também na assadeira aqui na bancada para ele se endireitar também pelos fundinhos, para não ficar aqueles espaços com ar. Agora eu cubro com um plástico sempre em contato, para não formar uma película, né? uma casquinha muito grossa. Não cobre com o plástico filme, para não juntar vapor de água, sempre grudadinho, tá? Como ele está muito quente, eu vou deixar ele aqui em temperatura ambiente para ele dar uma amornada. Aí sim eu coloco na geladeira para que ele fique bem gelado e estruturado para virar ele no prato. Por mais ou menos 6 horas. Enquanto o manjar esfria, eu já preparo a calda de caramelo. Aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar refinado. E eu vou colocar também nesse caramelo duas colheres de sopa de açúcar mascavo. É opcional, tá? É só para dar um sabor mais gostoso, um saborzinho diferente para o caramelo. 
Como o açúcar mascavo é mais escuro, então naturalmente o caramelo também vai ficar mais escuro, tá? Mas não é queimado, é só mesmo pela coloração dele. Se você quiser, por exemplo, colocar metade do açúcar né, nessa uma xícara de chá, metade do açúcar branco e a outra metade do açúcar mascavo, pode também, viu? Assim como também, se quiser somente com açúcar branco, sem problemas. Agora eu deixo ele aqui derretendo. Quando ele derreter totalmente, eu coloco a água. Com paciência, a gente vai ajudando para ser mais rápido. Agora sim, o açúcar está todo derretido. O açúcar mascavo, ele é um pouco mais difícil, ele demora um pouco mais para derreter do que o açúcar comum, o branco, o cristal ou o refinado, tá? Agora, com o fogo baixo, eu acrescento 200 ml de água morna, tá? Só para não espirrar tanto. Agora eu mantenho aqui no fogo baixo, vou mexendo de vez em quando até desmanchar esse torrão de açúcar. E aí logo na sequência eu coloco a ameixa seca. Ainda tem um pedacinho de açúcar que não dissolveu, mas eu já aproveito e coloco a ameixa. Eu vou usar 150 gramas de ameixa seca sem caroço, que assim ela vai fervendo, vai cozinhando aqui nessa calda de açúcar. O açúcar também já vai dissolvendo, né, o pedacinho que ainda ficou. E aí eu deixo ela aqui até a calda ficar um pouco mais encorpada e a ameixa também ficar mais macia. A minha calda já está engrossando, está mais encorpada e levando em conta que depois que ela esfriar né, na geladeira, ela fica ainda mais grossinha, eu percebi aqui que a ameixa ainda não acompanhou, ela está mais seca, mais durinha. Então para essa calda não correr o risco de queimar e a ameixa ficar dura, eu vou colocar só mais um pouquinho de água para dar o tempo da calda ficar um pouco mais fluida e a ameixa cozinhar. Esse pouquinho de água a mais nem sempre vai precisar, vai depender muito da ameixa. Tem algumas que a gente compra, elas estão bem macias, suculentas, já outras mais secas. Agora sim, a calda já chegou num ponto legal, a ameixa, olha só como ela fica bem inchadinha. Significa que ela está bem macia. Olha só, a cor do caramelo, olhando assim na panela, parece que tá tudo muito escuro, parece até um caramelo queimado. Mas olhando pela colher, a gente percebe que tá uma cor caramelizada, um pouquinho mais escura, porém não é um açúcar queimado. O açúcar mascavo deixa um sabor e um aroma super gostoso pro caramelo. Agora eu deixo essa calda esfriar, para depois colocar por cima do manjar também quando eu desenformar. E se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita para seguir. Eu vou deixar o link do meu perfil aqui embaixo na descrição. Lá eu também posto sobre os bastidores das receitas, das gravações do canal e também vídeos exclusivos toda segunda, quarta e sexta. Manjar geladinho. Agora ele está bem firme e eu já posso virar ele no prato. Para que ele solte mais fácil aqui da lateral do alumínio, eu passo uma faquinha ou uma espátula Dou até uma puxadinha aqui, a gente percebe que ele solta fácil. Mas precisa entrar um pouco de ar aqui nesse espaço para ele soltar melhor. Eu dou até uma viradinha aqui na assadeira, puxo assim para entrar o ar até lá embaixo. Ele forma um vácuo na assadeira porque ele está bem gelado. E agora é só colocar a calda com as ameixas. Aqui no canal eu já ensinei outras duas versões do manjar de coco com ameixa. Que é aquela versão bem tradicional, sem leite condensado, que é só com leite, leite de coco, açúcar. E também numa versão de travessa, para ser mais fácil ainda e nem precisar virar ele no prato. E os dois vídeos eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A validade desta sobremesa é de até 5 dias na geladeira e não pode congelar ele, porque depois que descongelar, como ele tem uma grande quantidade de amido de milho, ele forma uns coágulos que não deixa a textura do manjar lisinha e cremosa igual é quando a gente acaba de fazer. E agora chegou a melhor hora que é de provar esse manjar. E ele tá tão cremoso! 
O sabor é doce na medida certa. O que complementa ele é essa calda caramelizada com ameixa. Tenho certeza que se você fizer aí, você vai amar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de sobremesas e de manjar de coco também, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!